কোন শর্ট মেয়ার সাজেশন দুই আউট অফ থ্রি এটা পার্সিয়ের জন্য তো প্রশ্নটা কি বলছে বলা আছে যে প্রেজেন্টেড বিলো দা পার্সিয়াল ট্রায়াল ব্যালেন্স অফ ডিডি লিমিটেড অ্যাজ একত্রিশ বারো দুই হাজার সতেরো তাহলে দুই হাজার সতেরো সালের অঙ্কটা কিছু লেনদেন দিয়ে আছে এবং প্রথমে লেখা আছে সাপ্লাইস অন হ্যান্ড তিন হাজার টাকা এটা একটা সম্পদ অ্যাক্রোড স্যালারি আছে দুই হাজার টাকা এটা একটা দায় প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ছয় হাজার টাকা আছে এটা একটা সম্পদ আন রেন্ট এটা অগ্রিম আয় অগ্রিম আয় হচ্ছে দায় ইন্টারেস্ট পেয়েবল এটাও দায় তাহলে আমরা এখানে টোটাল পাঁচটা আইটেম পেলাম পাঁচটা আইটেম মধ্যে তিনটা দায় আর দুইটা হচ্ছে সম্পদ প্রশ্নে অ্যাডিশনাল অ্যাডজাস্টমেন্ট এখানে আমাদের পাঁচটা লেনদেন বলা আছে পাঁচটা লেনদেন মধ্যে রিকোয়ারমেন্ট একে বলছে যে গিভ দ্য অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি নেসেসারি অ্যাট ডিসেম্বর একটি দুই হাজার সতেরো অ্যাজুম দ্যাট দ্য বুকস হ্যাজ নট বিং ক্লোজ দ্য বুক হ্যাভ নট বিং কি ক্লোজ মানে বইটা যদি হিসাব বন্ধ না করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের সমন্বয় যাবে ওইটা হবে তাহলে সমন্বয় যাবে আসো প্রিয় শিক্ষার্থে আমরা তাহলে শুরু করি এখানে আমাদের পাঁচটা আইটেম পাঁচটা আইটেমের জন্য আমরা যাবে দিব প্রথমটা বলছে যে এ ফিজিক্যাল কাউন্ট অফ সাপ্লাইস অন হ্যান্ড ডিসেম্বর একত্রিশ দুই হাজার সতেরো টোটালি সাতশো টাকা অর্থাৎ আমাদের নর্মালি আমাদের সাপ্লাইস অন হ্যান্ড ছিল তিন হাজার কিন্তু তারা ফিজিক্যালি কাউন্ট করতে গিয়ে দেখে যে সাপ্লাইস আমাদের হাতে আছে কোথাও সাতশো টাকা তাহলে তিন হাজারের মধ্যে সাতশো টাকা হাতে আছে তাহলে তেইশশো টাকা কি খরচ হয়ে গেছে তো আমরা যেহেতু সম্পদ থেকে খরচ হয়ে গেছে আমরা জানি খরচ বৃদ্ধি বলে ডিবিট এর জন্য আমরা যাবে দিব সাপ্লাইস এক্সপেন্স ডিবিট এবং সাপ্লাইস ক্রেডিট কারণ সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট হয় আর ব্যয় বৃদ্ধি বলে কি ডিবিট হয় তিন হাজার টাকার পরিবর্তে সাতশো টাকা তাহলে খরচ হয় তেইশশো টাকা এই জন্য আমরা তেইশশো টাকা দিচ্ছি সাপ্লাইস এক্সপেন্স এবং কি সাপ্লাইস দুই নম্বরটা বসে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স এক্সপায়ার্ড এক্সপায়ার্ড কথাটা মানে হচ্ছে খরচ হওয়া দুই হাজার টাকা খরচ হয়েছে তাহলে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্সে নর্মালাইজ যাবে কি প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ডিবিট আর ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ক্রেডিট এটা যদি এক্সপায়ার্ড হয়ে যায় তাহলে ওই যাবে দেয় উল্টা যাবে দেয় তাহলে উল্টা যাবে দেয়টা কি আমরা আমরা জানি প্রিপেইড এক্সপেন্স এ উল্টা যাবে হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ডিবিট আর প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট দুই হাজার টাকা দুই হাজার টাকা তিন নম্বর বলছে ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ফর দ্য ইয়ার ইলোরলেস রেকর্ডেড অ্যাজ তিন হাজার টাকা রাদার দেন দ্য কারেক্ট কারেক্ট ফিগার তিরিশ হাজার টাকা অর্থাৎ তিরিশ হাজার টাকা পরিবর্তে তারা তিন হাজার টাকা ডিপ্রিসিয়েশন ভুলবশত রেকর্ড করছে তাহলে সাতাইশ হাজার টাকা এখানে গন্ডগোল আছে সাতাইশ হাজার টাকা তাহলে সাতাইশ হাজার টাকা ডিপ্রিসিয়েশন আমরা জানাই দিব ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডিবিট অ্যাকোমোলেটেড ডিপ্রিসিয়েশন কিট সাতাইশ হাজার টাকা সাতাইশ হাজার টাকা এরপরে আমাদের ডি নাম্বার বলা আছে যে টাকা দশ হাজার টাকা ওয়াজ রিসিভ অন জানুয়ারি এক দুই হাজার সতেরো দশ হাজার টাকা রিসিভ করছে ফর দ্য রেন্ট অব এ বিল্ডিং ফর বল দুই হাজার সতেরো এবং দুই হাজার আঠারো দুই হাজার সতেরো সালে জানুয়ারি এক তারিখে রিসিভ করছে দুই দশ হাজার টাকা দুই বছরের জন্য অ্যান্ড অঙ্ক দুই হাজার সতেরো সাল আর এই রিসিভ করছে সতেরো এবং আঠারো তিনি এক বছর বেশি করছে তাহলে এই যে যে আন আন্ড রেন্টটা দশ হাজার টাকা ছিল এই দশ হাজার টাকা দুই বছরের টাকা তাহলে দুই বছরের মধ্যে এক বছর আমাদের আয় হয়েছে আর এক বছর আমাদের কি এখন কত দায় রয়ে গেছে তো আমরা জানি দায় হ্রাস পেলে ডিবিট হয় আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হয় তাহলে আন আন্ড রেভিনিউ এটা দায় দায় বৃদ্ধি দায় যদি হ্রাস পায় তাহলে ডিবিট হয় তাহলে আমরা যাবো লিখবো আন আন্ড রেন্ট রেভিনিউ ডিবিট আর রেন্ট রেভিনিউ ক্রেডিট দশ হাজারকে দুই দ্বারা ভাগ করে পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার এরপরে পাঁচ নম্বরের সমন্বয় বলছে যে এ ফার্দার রিভিউ অব ডিপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেশন অফ পিওর ইয়ার পিরিউর ইয়ার রিভ্যালুড দ্য ডিপ্রিসিয়েশন অফ টাকা হচ্ছে সাত হাজার টাকা ওয়াজ নট রেকর্ড পূর্বের বছরের ডিপ্রিসিয়েশন সাত হাজার টাকা তারা রেকর্ড করে না তাহলে যেহেতু তারা রেকর্ড করে না আমরা জানি পূর্বের বছরের পূর্বের বছরের সকল ধরনের আই বের জন্য লিখতে হয় রিটেন আর্ন তো নর্মালি ডিপ্রিসিয়েশনের জন্য যাবে তাহলে ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডিবিট অ্যাকোমোলেট ডিপ্রিসিয়েশন কিট सतर মনে রাখতে হবে যখন বইটা ক্লোজ করা হবে এবং যখন বইটা ক্লোজ করা হবে দুইটা মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যখন বইটা ক্লোজ করা হবে তখন সকল ধরনের আয় ব্যয়ের জন্য সেটা চলতি বছর হোক আর বিগত যে কোনো বছরের আয় ব্যয়ের জন্য লিখতে হবে রিটেন আর্নিং লিখতে হবে অতএব এক নাম্বার যে জাবেদাটা আমরা দিছি এই জাবেদাইগুলি সেম ভাবে আমরা দিব শুধুমাত্র আয় এবং ব্যয়ের পরিবর্তে দিব রিটেন আর্নিং যেমন প্রথম জাবেদাটা আছে 
supplies expense supplies এর মধ্যে ব্যয় হচ্ছে supplies expense এই supplies expense এর পরিবর্তে দেব written earning তাহলে যাবে হবে written earning debit supplies credit তাহলে আমরা যাবে দিছি written earning debit supplies credit দুই নাম্বার যাবে আমরা দিছিলাম ইনস্যুরেন্স এক্সপেন্স ডেবিট এবং প্রিপেইড ইনস্যুরেন্স ক্রেডিট এখানে খরচ হচ্ছে ইনস্যুরেন্স এক্সপেন্স তাহলে এর পরিবর্তে হবে রিটেন আর্নিং এর জন্য যাবে দিছি রিটেন আর্নিং ডেবিট প্রিপেইড ইনস্যুরেন্স ক্রেডিট তিন নাম্বার সমনে যাবে দিছিলাম ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকাউন্ট এর ডিপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট এখানে খরচ হচ্ছে ডিপ্রিসিয়েশন তাহলে ডিপ্রিসিয়েশন পরিবর্তে আসবে রিটেন আর্নিং सेम টাকা রিটেন আর্নিং ডেবিট অ্যাকাউন্ট এর ডিপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট চার নম্বরে আমাদের ছিল আনন রেন্ট রেভিনিউ ডেবিট এবং রিটেন আর ইয়া রেন্ট রেভিনিউ ক্রেডিট এখানে রেন্ট রেভিনিউ হচ্ছে আই তাহলে এই আই এর পরিবর্তে দেব রিটেন আর্নিং তাহলে আমরা যাবে লিখব আনন রেন্ট রেভিনিউ ডেবিট রিটেন আর্নিং ক্রেডিট আর সর্বশেষ যাবে দেখেন তো রিটেন আর্নিং ছিল তাই মানে এই যাবে তাহলে হব হব এখানে যা লিখছে আমরা এখানে তাই লিখব রিটেন আর্নিং ডেবিট এবং অ্যাকাউন্ট এর ডিপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট তো প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি হিসাব বই ক্লোজ করলে এবং হিসাব বই ক্লোজ না করলে যাবে এর মধ্যে পার্থক্য एक्सपेन्स when the bad when the when the debt have actually become uncollectible as 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 follow uncollectible jeta adai kora hoy na 2017 sale je tuku ponno biki korchi oi 2017 sale ponno bikroy moddhe 2017 sale adai kora payne 550 taka 2018 sale adai kora payne 690 taka আর 2018 সালে যে টুকু পণ্য বিক্রি করছি অত টুকু পণ্যের বিক্রয় মতে 2018 সালে আদায় করতে পাই নাই 700 টাকা এখানে হচ্ছে সাভা এন্টারপ্রাইজ দ্যাট এডিশনাল অতিরিক্তভাবে 1400 টাকা তারা চার্জ করছে ব্যাড ডেপ ইন 2019 এ 19 এর জন্য এই 1400 টাকার মধ্যে কোন কোন বছর অফ হুইস 300 টাকা ইজ অ্যাপ্লিকেবল টু 2017 এই 1400 টাকার মধ্যে 2017 সালে 300 এবং 1100 টাকা 2018 সেন্স মানে 1100 টাকা 2018 সালে বিক্রি হয় তাহলে 2019 সালের জন্য মোট ব্যাড ডেট হচ্ছে 1400 1400 এর মধ্যে 300 টাকা হচ্ছে 2017 সালে আর 1100 টাকা হচ্ছে 2018 সালে বলছে মেক কালেকশন এন্ট্রি অন ডিসেম্বর 1 2018 এজ প্রথম বলছে দা বুক হ্যাজ নট বিন ক্লোজ বই হিসাব হিসাব বই যদি বন্ধ না করা হয় তাহলে এটার জন্য আমরা একটা জায়গা দেব আমরা নরমালি জানি যে साले আদায় করতে পারেনে 500 2018 সালে এখানে আদায় করতে পারেনে 0 এজন্য লিখছি ব্যাড ডেপ চার্জ 2017 2017 সালের জন্য 550 18 সালের জন্য কি 0 আর আর এখানে 2018 সালে যে বিক্রয়ের মধ্যে এখানে আমাদের ছিল হচ্ছে 18 সালের জন্য ছিল 690 আর 690 আর এখানে ছিল হচ্ছে 700 তাহলে আমরা দেখি this is bad debt charge in 2018 2018 মধ্যে ছিল 690 আর ওখানে ছিল আর এর অতিরিক্ত ভাবে আমরা যে 1400 আদায় করছি এর মধ্যে 2017 সালের জন্য 300 18 সালের জন্য 1100 এনে দিছি এডিশনাল ব্যাড ডেপ 300 এবং কত 1100 তাহলে এই তিনটার যোগ করা হয় 1540 আর এই তিনটার যোগ করা হয় 1800 তাহলে আমরা লিখছি প্রপার ব্যাড ডেপ শুড বি চার্জ অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি ব্যাড ডেপ চার্জ করা উচিত ছিল 17 সালের জন্য হচ্ছে 1540 18 এখানে 2017 সালের জন্য ছিল 550 18 সালের জন্য 690 700 
তাহলে স্পাশ পঞ্চা এখানে ছয়শ নব্বই এবং সাতশো মিলা হয় তেরোশো নব্বই তাহলে আমরা এটার সাথে সম্বন্ধে যদি করি তাহলে ব্যাডজাস্টমেন্ট পাইলাম নয়শ নব্বই এখানে কত চারশো দশ তাহলে আঠারো সালেরটা ব্যয় আঠারো সালের চলতি বছর অঙ্ক অঙ্কটা হচ্ছে দুই হাজার আঠারো সালের তাহলে দুই হাজার আঠারো সালেরটা তার সংশ্লিষ্ট খরচ নামে আসবে তাহলে ব্যাড ডেপ দুই হাজার আঠারো সালে চারশো দশ এর জন্য আমরা দিছি ব্যাড ডেপ এক্সপেন্স দুই হাজার আঠারো সালে চারশো দশ এটা ডিবেট সতেরো সালে ছিল নয়শ নব্বই এটা বিগত বছর বিগত বছর আয় ব্যয়ের জন্য লিখি রিটার্ন আর্নিং এর জন্য হচ্ছে রিটার্ন আর্নিং ডিবেট নয়শ নব্বই এই দুইটার যোগ আছে অ্যালাউন্স ফর ডাউটফুল অ্যাকাউন্ট চোদ্দোশো টাকা আশা করি তোমরা যাবে দাটা বুঝতে পারছো এখন আমরা চলে যাবো তারপরে দুই নাম্বারটা বসছে বুক হ্যাজ বিন ক্লোজ যদি বইটা ক্লোজ করা হয় তাহলে এই সেম যাবে দাটা শুধু ব্যাড ডেপটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে যাবে দা কি রিটেন আর্নিং ডেবিট এবং অ্যালাউন্স ফর ডাউটফুল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট চোদ্দোশো টাকা চোদ্দোশো তো প্রিয় শিক্ষার্থী এই ছিল আমাদের এই চ্যাপ্টারের সাজেশন ক্লাস আশা করি এই কয়েকটা অঙ্ক যদি তুমি ভালো করে বেসিক সহকারে করে যাও তিনটা অঙ্ক তাহলে এই চ্যাপ্টার তোমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রিপারেশন কমপ্লিট হবে ইনশাআল্লাহ আর এই সাজেশনের পিডিএফ যদি নিতে চাও তাহলে আমার এই ভিডিওটা লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমার এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে স্ক্রিনশট দিলে আমি এই সাজেশনটা তোমাকে দিয়ে দেবো তাহলে আজকে আজকে সাজেশন ক্লাস এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ